Salut, Salut. c'est Altarossa pour VGP Music Live. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Vous pouvez me parler de la motivation d'avoir créé le groupe, parce que vous avez tous des groupes de base aussi bon, La motivation, c'est déjà d'une part, c'est qu'on est quand même des potes dans la vie au départ, parce qu'on est de, depuis quelques années. Et puis, euh, bah, moi avec Side, ça fait un petit moment que c'était terminé. On a, avec Jordan, on avait depuis très longtemps envie de jouer ensemble. Et puis Mathieu, pareil. Donc en fait, c'est très, très classique comme rencontre. Hein. Et puis, on avait envie de faire un truc un peu nouveau, un truc avec une page blanche, commencer à zéro, un projet complet ensemble. Et puis, donc, du coup, c'est décidé à trouver le line-up complet. Et puis, et puis voilà, c'est parti comme ça, en fait. D'accord. Le groupe, il n'aurait pas eu la même couleur sans la pandémie Ouais, c'est difficile à dire, mais euh, ouais, ça a quand même bien accentué euh, une certaine petite noirceur qui a au fond des, des lyrics et du, et du son, ouais, je pense. Ouais. Ouais, Ce n'était pas super facile de bosser, donc en fait, on avait déjà pas mal, pas mal avancé avant le Covid, mais euh, du coup, ça a finalisé euh, les choses. Euh, Antoine nous a rejoint euh, juste au début du Covid, donc du coup, le chanteur, pour le coup. Donc, du coup, après, tout s'est fait. Ouais, c'était pas facile de répéter, etc. Donc, forcément, ça a fait un peu le truc dans l'urgence. Et je pense que finalement, ça lui donne quand même justement une saveur un peu particulière. Ouais, c'est vrai. Et à part Jordan pour Orch, vous étiez dans quel style de musique Ça dépend un peu de, de, de tout le monde. Mais euh, moi, par exemple, c'était plus le côté métal, métal un peu prog. J'ai eu l'occasion de, de faire plusieurs projets. Puis, en fait, euh, chacun en fait, était dans, dans une démarche. Euh, différentes les uns des autres par rapport au style de musique et puis en fait on a tout entremêlé tout ça et en fait ça a donné le tarot ça en fait, dans l'idée toi t'as la batterie c'est ça c'est ça oui on ressent bien le côté prog un peu dans, le, dans ta batterie dans la façon d'avoir produit le son bah, c'est vrai que je suis très influencé enfin je suis un gros gros fan de, de, de tout ce qui est euh, Meshuga et ce type de, de groupe donc, euh, j'essaie de varier un maximum un petit peu les propositions pour les adapter au côté un peu, euh, un peu noir, un peu doom euh, et essayer de, de, de sortir, euh, enfin, sortir du lot. Ce n'est pas vraiment le terme. Essayer de varier vraiment la proposition un maximum. Du coup, tout autant restant pertinent. C'est beau. C'est beau. <rire> Là, du coup, vous avez signé chez Sourtaton Records pour cet album mmh, Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. C'est tout frais. Ouais. Et euh, on est bien content d'ailleurs, ça se passe très, très bien pour l'instant, avec euh, une release euh, physique le 18 février, donc euh, de l'EP qui va arriver, Void of Fonera. Et euh, on a un patient, on a hâte d'avoir ça entre les mains. Il y a des bobos ouais, C'était un peu... Excuse-moi. Ouais, c'était un peu long parce que, tu vois, c'est, euh, on s'est décidé, euh, c'était l'été dernier, qu'on a rencontré Chris et Arnaud de Sur Saturn Records qui nous ont fait cette proposition-là, puis en fait, avec euh, des délais de pressage monstrueux maintenant, donc en fait, ils ont, ils ont sorti pas mal de monde cette année. Donc là, ça, c'est, c'est notre tour qui arrive, là. donc on est super content de bosser avec eux, avec des gens passionnés, des mecs super cool. Et je pense que c'est super bien d'avoir un, un nouveau label comme ça, français dynamique, en mode un peu indé, euh, qui, qui propose des super groupes, super équipes. Et, euh, intégrer ce roster, pour nous, c'était presque inespéré dans le sens où... Euh, on n'avait pas spécialement, euh, comme c'était un premier disque, on était peut-être plutôt parti à faire une autoprod. Et puis, en fait, on nous a proposé ça et c'est, c'est parfait en fait, pour nous. Quoi. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment un très bon label, en plus avec le bordel au niveau du pressage vinyle. Justement, il y a des beaux ouais. packages euh, qui sortent. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont une formule un peu particulière qu'il faut. Enfin, euh, ils, ils bossent énormément. Et à chaque sortie qu'ils font, ils proposent des bundles avec. Euh, où en fait, tu fais euh, vinyle, CD, t-shirt, etc. Ils ont plein de formules. Et c'est vachement bien pour lancer le groupe, et pour lancer, enfin, surtout sur une sortie d'album ou de, de EP, enfin, tout ce qu'ils ont pu sortir. Et c'est vachement, vachement chouette. Quoi. Et tu as notamment le, red, le vinyle Red Splatter qui claque aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, on attend de les avoir, <rire> voir s'ils claquent vraiment, mais je pense que ça devrait être bon. Ouais, et euh, ouais, ouais, ça va être cool. Bah, après, euh, ouais, ils ont été d'accord, on leur a proposé plusieurs trucs, on était. Euh, attache quand même pas mal d'importance, tu vois. Enfin, maintenant, le marché du vinyle, tu sors pas n'importe quoi. Tu as bien donné une petite couleur, quelque chose qui te ressemble et puis qui soit quand même à part. Hein. Tout le monde essaie de se démarquer. Maintenant, quand tu vois les vinyles qu'ils proposent maintenant, c'est vrai que 
Donc, euh, ouais, on, est, on est super content qu'ils aient accepté. Et puis, euh, et puis, on attend de recevoir les cartons, là, tu vois. Voilà. Et comment ça s'est passé pour la composition de l'album Très bonne question. <rire> non, mais euh, ça fait un bout de temps que, que, que ça compose, que ça... Moi, je bosse pas mal chez moi au studio. Euh, J'avoue que ouais, je, je ramène quand même deux, trois riffs euh, en répète et puis on peaufine un peu tout ça. Il euh, y a des titres euh, sur le EP Void of Fenera qui date d'il y a, y a euh, deux ans et demi, trois ans. Et il y en a qui ont, euh, qui ont été... Euh, terminé de, de composer, d'arranger euh, juste avant d'enregistrer. Ouais. Et on bosse tous ensemble euh, sur l'arrangement et finalisation de, de la compo. D'accord. Et au niveau de la thématique, c'est un peu votre ressenti de ce qui s'est passé euh, l'année 2020 Ouais, il bah, y a ça, il y, euh, y a un peu tout. Hein. C'est le, le ressenti qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Hein. Je te dirais même euh, bien avant le Covid, hein. on peut pas dire qu'on... Je ne veux pas dire que, tiens, il y a Antoine qui arrive d'ailleurs. Je ne veux pas dire que le monde va si bien que ça, on le sait tous. Et là, c'est vrai que d'avoir l'opportunité d'avoir un nouveau projet où on puisse s'exprimer, en plus, on a plusieurs à écrire dedans, tu vois. Et, euh, et comme tu disais juste avant, euh, oui, la, la période du Covid a forcément, a forcément influencé euh, les textes dans ce sens-là, notamment peut-être même sur le titre de, du disque, n'importe. Mais après, oui, ce n'est pas original d'être de, de, en colère contre l'être humain en ce moment, hein, je pense, tu vois. Mais, euh, mais c'est ce qui se passe, en tout cas. Voilà. Oui, les dernières années nous ont montré que c'est un peu le bordel au niveau de la biodiversité, etc. Quoi. Mais le comportement humain. Oui, il bah, y a tout. Il ouais, y a ça, il y a, y, a, y a le problème écologique, il y, euh, y a le problème de la société qui nous rattrape, la société de consommation, il y a tout un tas de sujets. On ne peut pas dire qu'il y a grand chose qui, qui, qui fonctionne bien. En tout cas, je pense qu'on arrive à, au bout d'un modèle, modèle économique et d'un modèle dans une société qui consomme tellement qu'en fait, on en oublie de vivre. Et que ça, on avait envie de, de, de faire transparaître dans, dans certains de nos textes. Après, tous les textes ne sont pas complètement engagés à ce point-là. Mais c'est vrai que ça revient quand même assez facilement. Et puis que c'est une opportunité pour nous de pouvoir extérioriser ce genre de choses par l'intermédiaire de notre musique. Quoi. Voilà. Et qui s'est mis à l'écriture des textes bon, En fait, on est, on est trois à écrire. Il bon, y a Thomas, le guitariste, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est, qui est covidé d'ailleurs, tu vois, chez lui. Euh, et Antoine, euh, qui écrit. Et puis moi, j'écris un petit peu aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des textes qui sont euh, des atmosphères un petit peu différentes, hein, d'une chanson à l'autre, mais je pense que qui, au final, reste assez homogène dans, dans le délire, en fait. Voilà. Comment ça se passe au niveau de la compo Parce que vous avez des riffs qui sont hyper euh, prenants et accrocheurs. Par exemple, le leitmotiv de Orbiting. Euh, bah, tu vois, c'est un des plus vieux morceaux, ça d'ailleurs, qui a été composé. Euh, il y avait une volonté d'avoir un truc un peu, un peu hardcore, un peu à la bridge, euh, sous-entendu. Euh, euh, je ne sais, ouais, sais pas quoi te dire de, dessus. Euh, ouais, tu trouves que toi c'est un titre qui est plus accrocheur que certains Le riff il est pas accrocheur. Ouais. Ok. Ouais, ça euh, va plus tout droit. Euh, ah, c'est mieux après. C'est ouais, c'est comme dit Jordan, c'est un, 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 un de nos plus anciens morceaux et c'est c'est vrai que c'est peut-être quand on a commencé de jouer ensemble, c'est peut-être le premier morceau on s'est dit ah ouais putain là il y a vraiment un truc qui est cool et on arrive justement à mélanger ce côté un peu post avec le côté peut-être un peu hardcore un peu plus euh, tu vois un peu plus euh, naturel enfin l'essence du hardcore parce qu'il sonne très hardcore ce titre. Hein. Je pense que c'est lui qui sonne le plus comme ça. Et, euh, et en fait, à partir de ce morceau-là, on s'est dit qu'on pouvait peut-être encore plus développer le fait de mélanger tout ça. Mmh. Il y a cette particularité aussi, c'est un morceau que, que tu as composé quasi entièrement. Quoi. Bon, on a fait quelques trucs, mais ouais, comme la de base, il y a une autre. Quoi. Donc, euh, ça veut dire que quand vous êtes là, c'est vachement plus lent, c'est ça <rire> <rire> Non. Enfin, voilà, grosso modo, euh, l'histoire de ce morceau. Je ne m'attendais pas à ce qu'on sorte sur. en fait. <rire> oui, c est, c est, c est, il, est, il est futé. Je... Il est futé. <rire> Et c'est quoi le morceau qui vous a dit euh, on travaille ensemble Quoi Il y a un morceau, ouais, un ouais. morceau de, de Lanta Rossa, tu veux dire ou... Qui vous a fait euh... collaborer ensemble Le premier morceau qui a dit ok, c'est bon, ça marche. 
le, le premier morceau, en fait, on a tous composé, tu te dis euh, vraiment, on s'est tous mis dedans. C'est ça qui fait des Ou vous étiez des, ouais, euh, vraiment. Euh... Il ah, y a eu euh, Void, mais je pense qu'on l'approche. Après, je trouve qu'il était pas mal composé. Il y, euh, y, a, y, a, y a un morceau qui est super important aussi, c'est le premier du disque, je pense, parce que c'est quand, quand Antoine est arrivé, c'est le texte qu'il a écrit euh, quasiment en arrivant, et je pense que c'est un des morceaux qui sonne le mieux. Et Binary Sage, pour moi, c'est un morceau ultra fédérateur sur, euh, sur les cinq personnes du groupe. Il se passe énormément de choses dedans, et puis ça a une, une ambiance un peu particulière. Et, et, enfin, en tout cas, après, c'est assez euh, personnel, mais euh, personnellement, c'est celui que je, que je vois vraiment euh, qui est à la hauteur de, de notre rencontre, en fait. Je trouve. Voilà. Oui, ouais, ça je d'accord. Ouais. Ouais. C'est comment au niveau de l'enregistrement eh ben, Très, très bien. On est allé au Dislar Studio chez euh, Steph, qui est un vieux pote à nous. Euh, on avait envie de faire un truc à la base autoproduit, puis en fait on s'est motivé euh, pour, euh, pour aller dans son studio, et puis ça s'est très bien passé. On a, on a pris quoi On a pris 5-6 jours. Euh, ça a été assez rapide parce qu'il travaille très bien, et puis on s'est très très vite entendu sur la direction euh, qu'on voulait prendre en termes de son, en termes d'arrangement. Et. Euh, et euh, nous, on est super contents du, du rendu pour un, pour un, premier, euh, un premier opus. Et je pense que ce n'est pas trop, trop dégueu. Quoi. En fait, Steph, c'est Steph Lavanche. C'est quelqu'un qui, qui évolue dans la scène euh, Crust Grind depuis pas mal d'années. qui a quand même un, un bon nom. C'est quand même lui qui a, bah, il a enregistré notamment le dernier Blockheads ou Wars Nation chez lui. Et c'est un, vraiment un spécialiste de disque extrême en tout genre, en Grind, en Crust. Et pour nous, on avait vraiment envie d'avoir cette espèce de couleur un peu euh, frontale. Et en fait, ça, je pense que le fait d'aller chez lui, ça a bien violenté nos riffs et l'ensemble du disque. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller chez lui. On a choisi d'aller chez lui, en fait. Et en plus, c'est un super pote. Et humainement, c'est quelqu'un de très bien. Voilà, donc c'était parfait. Oui, il y a tout, qui, il y a le son qui sonne hyper bien. Et aussi, tu, tu sens moins la ride aussi de la batterie, tu sens bien la, aussi le leitmotiv de la batterie. Ah ouais. La ride. ride. Qu'est-ce que tu en penses de la ride Pourquoi elle est là <rire> T'as euh, focalisé sur, euh, sur la ride <rire> Non, mais en effet. Bah, de toute façon, ça fait partie des, 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 des bases rythmiques. Et oui, la ride a un, un gros impact là-dedans parce qu'il y a des, des parties qui sont pas mal jouées avec le, la cloche. C'est des, des sonorités voulues euh, et mises en avant aussi. Là. C'est aussi un peu la, ton, ton jeu à toi. Tu as quand même bien accès là-dessus. Clairement. Ouais. C'est beau. <rire> On aime des cloches. <rire> des très cloches. <rire> Mais même au niveau des, du son des guitares et des basses, ça sonne hyper bien. Euh, ouais, après, on a, on a quand même bien poussé le truc, euh, que ce soit assez fat. Hein. Il y a 3-4 couches de gratte. Euh, ouais. Euh, très présente les présente ouais c'est une volonté quand même hein. après on avait quand même un, on avait on a, on a peut-être empilé des couches mais on avait quand même une source qui était chacun vous savez ce qu'il ce qu voulait ce qui fait qu'en fait c'était quand même plus simple pour nous on a un son franchement studio qui n'est pas tellement éloigné de ce qu'on peut avoir en live on quasiment pas du tout je trouve et que ça c'était une force parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas bricolé avec 50 pédales avant de savoir ce qu'on allait faire on n'a pas tout modifié notre set de chacun par contre, ouais, on, a, on a soigné encore plus la source qu'on avait au départ qui nous semblait vraiment coller à, à ce qu'on voulait faire. Quoi. Et chez Steph, en plus, c'est ça, c'est qu'il faut y aller en mode naturel et puis, euh, et puis lâcher tout ce que tu as. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est quoi tes, tes attentes au niveau du chant Comment du chant. Les attentes, tes attentes. Les attentes par rapport au mixage, tout ça Ouais. Tu parles toujours sur la production du CD Ouais, c'est ça. Bah écoute, nous, le, pour la partie chant, on l'a fait dans un second temps euh, chez Jordan. Là, on on est ici, d'ailleurs. Ouais. On est dans son studio. Et, euh, en fait, c'était encore un petit peu en phase d'exploration, on va dire, au moment d'enregistrer pour le chant. Parce que moi, je suis arrivé assez tard dans le groupe. Je ne sais pas si tu en fais un peu le, la genèse du groupe euh, mmh, juste avant. C'est un petit peu. Le, le retard que j'avais. Mais euh, du coup, du fait du Covid, etc., c'est vrai qu'on n'a on a pas avancé aussi vite qu'on aurait voulu sur le chant. Du coup, les choses sont arrivées aussi euh, spontanément. 
pendant les, les prises, euh, entre les prises guitare et le mixage final, etc. Donc, euh, et je n'avais pas d'attente particulière sur le chant parce que, enfin, après, je savais comment, euh, comment je voulais que ça sonne, etc. Parce on a tous aussi notre expérience. Mmh. Et puis, euh, Jordan est aussi à l'aise euh, sur l'enregistrement, le, des voix notamment. Mais euh, la direction qu'on a prise, c'est vraiment ce qu'on voulait. Quoi. Et, euh, on savait où on allait, ce qu'on allait chercher. Euh, où fallait replacer des couches de chant, quel type d'effet on voulait appliquer euh, sur, un, sur tel pont, sur tel passage, sur tel break. Euh, voilà. Tout ça était à peu, près, euh, à peu près senti par rapport à la production. Après, par rapport à l'interprétation, il y a eu des ajustements, forcément, euh, au moment du enregistrement, vu que c'était quand même assez frais, qu'il y avait que j'étais tout, enfin, tout frais dans le groupe encore. Donc, mmh. voilà. Il y avait encore à, besoin de, de s'affirmer un petit peu euh, au moment de l'entrée en, en enregistrement. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote de studio À part qu'on a un peu forcé le soir. Quoi. <rire> euh, avec le premier jour, tu es, es, es dans la motivation, dans, dans la joie d'enregistrer enfin ce, que tu, sur ce, ce sur quoi tu bosses depuis deux ans. Et ouais, on s'est un peu collé le premier soir, donc on ne faisait pas le malin le deuxième jour. C'est euh, assez particulier parce que chez Steph, c'est dans sa maison, euh, il y a une petite gamine et tout. Donc en fait, ouais, c'est une petite gamine qui a deux ans, euh, qui, est, qui, est, tu vois, qui, est, qui écoutait du black metal à midi par exemple. Tu vois. Donc euh, c'est vrai que c'est un univers assez particulier, mais on se sent super bien, on dormait sur place, donc avec un accueil parfait. Donc euh, tu imagines le nombre de blagues qu'on peut sortir en restant 3-4 jours là-bas. Et voilà, ça fait partie des anecdotes, mais on ne pourra pas te raconter les blagues parce que je ne me rappelle pas. Donc... Il y a des trucs pas très politiquement corrects. Ouais. Ouais, <rire> on parlait de la pochette de l'album, ce, ce que vous vouliez raconter avec Pardon Pour la pochette de l'album, ouais. qu'est-ce qu'on veut raconter euh, La pochette de l'album, en fait, c'est... Euh, a... Moi, j'ai essayé pas mal de trucs avant, puis en fait... Euh, je... Par hasard, je suis tombé sur une galerie d'un mec qui dessine euh, un artiste russe qui s'appelle Thierry de Semenov. J'ai contacté et en fait, euh, j'ai choisi euh, deux dessins pour avoir une espèce de base pour euh, avoir, euh, on va dire, j'aime pas ce terme-là, mais la charte graphique de ce qu'on voulait proposer, l'univers, qui colle, euh, je pense, pas mal à ce qu'on veut proposer. C'est un truc assez, euh, assez abstrait, mais assez sale en même temps, tu vois et en fait, quand j'ai récupéré les dessins, on a bossé le layout dessus. Et euh, ouais, on est assez contents. Enfin, là, moi, ça me tarde de recevoir les vinyles pour vraiment voir le rendu final. Après, je pense que ça va être cool. Et puis, euh, ouais, c'est un, un artiste. Ce n'est pas, pas quelqu'un de très connu, mais qui a une super galerie que j'avais découvert. Et, et ouais, on est très contents d'avoir bossé avec lui. Ouais. Et c'est aussi notamment ouais. le vinyle pour le t-shirt Ouais. Ça, peut, ça va en découler, après on fera aussi certainement d'autres bisous, mais c'est le, le. Comment dire Ça va être le point fort du visuel ouais. pour la sortie du. Visuel un peu générique qu'on a voulu faire pour le bundle euh, sur Sutton Records, parce qu'il euh, faut, faut insister sur cette pochette, évidemment, et puis euh, mettre en avant. Voilà. Et comment ça s'est passé la scène et les retours de lui Très bien. La scène, il n'y a pas eu tant, tant de scènes que ça, en fait. On est à quoi On a quatre concerts, pas plus hein non. Non bon, Je ne sais pas, ouais, cinq, six concerts, mais, mais ouais, bah, tu sais, c'était la période Covid, hein, donc euh, c'était quand même tendu. Mais on a, eu la chance de, on a eu la chance de faire quelques dates, alors qu'il y a pas mal de groupes qui n'ont pas joué à cette époque-là. Et nous, en plus, c'était nos premiers lives, hein, donc euh, c'était cool. Et en plus, euh, dans des conditions assez bonnes, dans des bonnes salles, du matos. Et euh, ouais, bah les retours ont été super. Après, bon, on est tout, enfin, le, le groupe, tout le monde a déjà pas mal fait de concerts dans sa vie, hein, avec beaucoup de formation. Donc, euh, ouais, on a une forme d'expérience qu'on a pu mettre en place directement. Quoi. Et, et je pense qu'on ouais, a eu des super échos. Enfin, en tout cas, pour, le, pour, le, pour commencer, c'était super bien. Ouais. Et puis, on a eu la chance de pouvoir travailler en résidence assez tôt aussi avec une équipe euh, incendiée, euh, un très bon incendié et puis un, un lighter. Donc, on a eu la chance d'être entouré euh, assez rapidement, en fait. Ce qui fait qu'il y a une couleur particulière euh, en live. Et vis-à-vis -vis des lights aussi, on travaille beaucoup le côté euh, visuel. Donc, euh, on a eu ce retour euh, assez positif euh, du live aussi par rapport au light. Et ce qu'on voulait retranscrire par rapport à tout ça. Exactement. Bien, je crois. Ça ne faut pas dire ça. <rire> 
vous voulez euh, faire ressentir euh, quelle ambiance euh, en live on aura quelque chose d'assez de, de, lourd, de noir, quelque chose qui peut être assez oppressant. C'est le live, enfin, du coup, sur scène, on, on prend volontairement pas de, pas de light de face, tu vois, pour jouer ne serait-ce qu'en silhouette, quelque chose de, 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 de noir, de, de comment dire, presque angoissant, et tu vois, fumé, noir, un peu de strobe. On a aussi des néons sur scène, néons rouges, par exemple, qui peuvent rappeler le, le Rossa de Alta Rossa, par exemple, <rire> pour le dire vite fait. Quoi. Alors, en fait, on bosse avec un de nos potes euh, qui est lighteux, euh, qui s'appelle Noé Fantody, et en fait, il est, il est bien dans notre projet. Donc, lui, il a pas mal d'idées qui correspondent un peu à ce qu'on lui a demandé, et aussi et ouais, faire cette espèce d'ambiance un peu obscure, un peu malsaine mais qui, euh, avec pas mal de strobes et pas mal de blancs, qui clignotent pas mal euh, sur l'aspect violent de la chose. Et qu'en fait, on arrive à un résultat assez, assez cool. Et en plus, ouais, comme dit Mathieu, on a eu la chance de pouvoir le bosser quelques jours euh, en résidence. Donc du coup, ouais, ça donne une force à notre, à notre projet, quoi, de pouvoir commencer directement avec quelqu'un au light, en fait. Et dans les retours qu'on a eus par rapport à nos lives aussi, on nous... Des critiques, euh, des retours qu'on nous fait souvent, c'est que c'est très intense euh, au niveau du son, des sonorités, de la puissance. C'est vrai qu'on retrouve ça aussi sur le, sur le show light. C'est vraiment un tour, on essaie d'avoir un projet global sur le visuel, sur le son, qui, qui recrée cette intensité-là, en fait. Qu'on retrouve aussi sur l'album, qu'on retrouve dans le son du studio, ce qu'a expliqué un peu Dest tout à l'heure. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de retranscrire tout ça sur le live. Et c'est les retours qu'on en a pour l'instant. Donc, ça a l'air bien parti. Euh, Maintenant, il ne reste simple. plus qu'à jouer, quoi. Parce que ce n'est pas si simple. De... Là, les gens sont un peu frileux, les producteurs, les promoteurs, tout ça. J'espère que ça va repartir assez vite. On a quelques dates qui tombent, mais c'est un peu tendu, quand même. Normalement, ça se débloque à partir du 15-16 février, mais vu la douille qu'ils nous ont fait entre décembre et janvier... <rire> c'est ça. <rire> bah, tu vois, on avait deux, trois trucs de prévu, puis en fait, les mecs, ils ont, ils ont eu la trouille, donc c'est annulé, quoi. Donc... Euh... Bon, après, ça va être reporté, mais on a quand même déjà... Euh... Ben, ça fait quoi Deux, trois dates déjà. Déjà deux, trois dates d'annuler, en fait. Donc, euh... bon, en espérant, en croisant les doigts pour cet été et puis euh, l'automne prochain, on puisse vraiment euh, mettre en route euh, comme il faut, quoi. Voilà. Vous voyez la tournée, quoi. Mmh. Là, au niveau des lights, on est un peu en avant-goût de ce que vous faites dans le clip. Ouais. Après, le clip, c'est euh, pareil, c'est un... C'est euh, des images live qu'on avait tournées euh, donc, euh, au club L'Entonnoir à Besançon. Et c'était pour un dispositif justement de, de, de soutien, de soutien au, lieu, au lieu culturel, au lieu de diffusion euh, qui ne pouvait pas jouer, donc ce qui était fermé à l'époque. Donc on avait, euh, c'est ouais, des images live, c'est un, un aperçu, mais y avait, y a, pour le coup, il n'y a pas tant de lumière que ça. Et ce n'est pas, pas spécialement révélateur de ce qu'on qu qu propose sur une scène. Euh, en, en live avec du monde, là, pour le dire. Là, il n'y a pas de public. Là. Mais oui, oui, ça peut ressembler à ça. Et en plus, ça a été tourné il y a déjà, il y a déjà plus d'un an. Hein, ça, ça la tourné. première fois qu'on a joué ensemble. Ça. Là, on n'avait pas trop d'images pour euh, sortir le clip, enfin, pour le premier single. Là, il y a deux clips qui vont arriver un petit peu plus euh, conséquents. Mais, euh, elles sont très bien, ces images, mais après, c'est vrai qu'on les a tellement vues qu'on était un petit peu dégoûté d'être obligé de les reprendre encore pour la sortie. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est bien nous sur les images, en tout cas. <rire> Et euh, les prochains clips sortent quand euh, bah Là, il va y en avoir un qui va sortir avant le 18, là. Euh, donc, avant la sortie physique officielle sur cette zone. Et puis après, on va sortir certainement un deuxième, euh, un peu dans la foulée, une fois que ça va être sorti, parce qu'on a une ou deux dates qui vont tomber. Et puis, euh, notamment une grosse date euh, chez nous, là, pour la release. Donc, on va peut-être certainement... Euh, on va mettre une petite vidéo la semaine d'avant. Enfin, on verra, on va pas tout, tout ficeler ça encore. Mais là, je pense que la semaine prochaine, il va y en sortir un. Pour que je vous se mette d'accord avec sur Soton Records. Et puis, euh, voilà. Et donc, au niveau des dates de concert, on peut s'attendre à quoi ben, On peut s'attendre à en faire plein, mais il faut que... <rire> qu on <ait rire> ah, là, on a, on a quelques projets. Après, il n'y a rien d'officiel, donc je ne pourrais pas trop t'en parler, mais... Mais je pense que cet automne, on risque de jouer pas mal cet automne, c'est sûr, parce que maintenant, faut que ça se boucle six mois à l'avance. Et puis là, on arrive déjà au mois de février. Donc là, il va y avoir quelques plans ponctuels ce printemps. L'été, on est pas mal occupé parce qu'on est plusieurs à bosser un peu en événementiel. Tu vois, 
dans nos vies respectives. Donc, euh, on peut faire quelques dates, mais pas, on n'a pas non plus le temps, euh, tout ce temps de le faire. Et puis après, cet automne, ouais, vraiment essayer de bouquer, euh, ouais, ça serait cool de bouquer une, une tournée, en tout cas, et puis, euh, et puis des bonnes dates à côté. Quoi. Voilà. Pour l'automne. Pour l'automne. Ça marche. Je vais acheter le mot de la fin pour l'interview pour les auditeurs. Eh bien, euh, merci beaucoup euh, BGP Music Live. Euh, et puis, j'espère que tu vas faire euh, plein, de, plein de vues sur cette vidéo. Voilà. Et puis, que ça va nous faire une com' de malade. <rire> et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Quoi. Et puis, euh, ouais, puis tenez-vous au courant. Euh, c'est basé où BGP, là, en fait Région parisienne, un peu partout. Région parisienne. Eh ben, en espérant venir à Paris assez rapidement, parce que c'est toujours un peu ce qu'on attend, quoi. Tu vois, la petite date à Paris qui va bien. Et puis, euh, rendez-vous sur scène, quoi. Surtout. Surtout, oui. Eh bien, merci. Merci, euh, merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Tu as, tu as tout ce qu'il faut Tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais, tout ce qu'il faut, c'est bon. Okay. Eh bien, c'est super. C'est super. Et n'hésite pas à nous envoyer le, un lien, tout ça, de ce que tu fais pour qu'on partage et tout ça. Ouais, dès la sortie, euh, j'en vois. Super. Ça marche. Ok, super. Eh bien, nickel. À bientôt, bonne journée. À bientôt, bonne journée pour Salut, Ciao. Ciao. Ciao.